Hello everyone, welcome to Pharma Thoughts. Episode 2 GMP and Introduction. So, we will discuss the topic GMP and ENT. GMP is introduction. So, this topic is agenda. GMP and ENT. This GMP is a good Regulation ki guidance is difference. Some GMP regulations are examples. Some GMP guidance are examples. GMP guidance ki regulation ki madhya lo unna differences enti avi differences are similarities sa alage GMP anedi enduku kavali oka vela ee GMP follow avute manaku vache labhalu enti ivi manam ee topic lo chuddam the first question what is GMP so manaki uh, pharma lo a fresher naina evvar nadigina GMP ante enti ante ventane cheppestaru good manufacturing practices ani so GMP and abbreviation ki full form good manufacturing practices. But the good manufacturing practices and the ENT, if you do it, allow it, aim to do it, good manufacturing practices. If you have any further questions, maybe you can ask them. So, that is the structured way that you can tell this presentation. GMP is exactly the definition of GMP. If you have any further questions, maybe you can ask them. So, that is the structured way that you can tell this presentation. GMP is exactly the definition of GMP. If you have any further questions, maybe you can ask them. So, that is the structured way that you can tell this presentation. Dini Prakaram, good manufacturing practice is a system for ensuring that products are consistently produced and controlled according to quality standards. It is designed to minimize the risks involved in any pharmaceutical production that cannot be eliminated through testing the final product. GMP covers all aspects of production from the starting materials, premises and equipment to the training and personal hygiene of staff. So, e definition Prakaram, GMP anedi one system. If you have a system or a GMP system, to ensure that the manufacturer is produced continuously and consistently produced and meet the quality standards. This is what we ensure that the GMP is done. Okay, let's ask you a question. If you have a manufacturer and you have a test, if you have a test, if you have a material pass, if you have a test, if you have a problem, this GMP is designed to minimize the risks involved. That is what we are talking about. Testing is the final product testing. We are 100% quality. We are talking about the first thing. So, the final product testing is the first thing. We are talking about the inherent risk in the process. We are talking about the GMP system. So, GMP is not the same. केवलम ने only final product testing द्वारा material ने dispatch चेस तनु लेदा market लोग pump इस तनु अंडे अधि acceptable काबो ये GMP एन cover चेस सुन्दे ये GMP लो अन्य aspects of production manufacturing manufacturing अंडे केवलम production लो चेस दे कालो raw material receipt नोंची equipment maintenance instrument maintenance premises maintenance तराव तो उन्ना personal वाला hygiene वाला किच्छे training उसो अन्य aspects वो का material local की raw material global ki raotam da gennonche finished product by tiki velle varakku tharavadha kuda jaragalsna jarige anni aspects lo GMP anedhi unntundne GMP prakaram chayyale ee GMP sekkadu dhurukhtu hai manakki ee GMP is manakki general ga rendu chotla dhurukhtu hai okkati regulation santam okkati guidance santam so before going to the actual regulations ee regulations guidance ilne chooda nani kandte mundu असली रेगुलेशन की गाइडेंस की डिफरेंस है इन्टो तेल्स पुन्ना इन्हें किंतु फ्यूचर लो एप्पलो मेरो ये रेगुलेशन्स की गाइडेंस की मध्य रेगुलेशन ने यानी गाइडेंस ने यानी रिफर चाहिए आल सुन्तों ने सो डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड गाइडेंस रेगुलेशन अंटे चट्टम सो चट्टम लो पंद so, this regulation program is going to be done and done. If you do it, the government will be able to do it and be able to do it and be able to do it. So, it will be able to do it and 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 be able to do it. So, if we follow up, if we meet the regulation, we will be able to do it and be able to do it. Whereas, guidance. This guidance is 
కొన్ని రెగ్యులేటరీ బాడీస్ యుఎస్ రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీ కావచ్చు యూరోపియన్ ఏజెన్సీ కావచ్చు వీళ్ళు చట్టాలతో పాటు కొన్ని గైడెన్సులు కూడా రిలీజ్ చేస్తారు సో ఈ గైడెన్సెస్ అనేవి ఓన్లీ రికమెండేషన్స్ దీనికి చట్టబద్ధత ఉండదు అంటే చట్ట ప్రకారం ఈ గైడెన్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే మనల్ని ఏమీ శిక్షించరు కాకపోతే ఇవి కూడా రెగ్యులేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో గైడెన్స్లు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అది ఎందుకు అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం నార్మల్గా గైడెన్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు యూఎస్ఎఫ్డిఏ ఒక గైడెన్స్ రిలీజ్ చేస్తే వాళ్ళు నార్మల్గా రాసే స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద ఏజెన్సీస్ కరెంట్ థింకింగ్ ఆన్ ఎ రెగ్యులేటరీ ఇష్యూ ఒక రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్ మీద ఈ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అంటే ఏజెన్సీ ఏమనుకుంటుంది కరెంట్లీ అనేది చెప్పేది గైడెన్స్ ఒకవేళ మీరు ఆ గైడెన్స్ని ఫాలో అవ్వకపోతే మళ్ళీ ఏదైతే రెగ్యులేటరీ రిలేటెడ్ ఇష్యూ ఉందో దాని మీద ఆ రెగ్యులేషన్ పరంగా మనల్ని శిక్షించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు కంప్లై యాజ్ పర్ బోత్ రెగ్యులేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గైడెన్స్ సో రెగ్యులేషన్స్ యొక్క మేజర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ పబ్లిక్ హెల్త్ బాగుండాలి అన్న ఒకే ఒక ఉద్దేశం రెగ్యులేషన్స్కి అండ్ ఈ రెగ్యులేషన్స్లో మనకి ఎప్పుడు కూడా మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎలా చెయ్యాలి అని చెప్పారు ఏం చెయ్యాలి అనేది మాత్రమే రెగ్యులేషన్లో ఉంటుంది గైడెన్స్లోకి వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ వీళ్ళు ఇచ్చేది హై ప్రయారిటీ ఫర్ ద ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ సో ఇప్పుడు ఉన్న ప్రొసీజర్స్ కరెంట్ థింకింగ్ని కరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ని మీట్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెప్పేవి గైడెన్స్ వీళ్ళ స్కోప్ ఎప్పుడు ఇంప్రూవింగ్ ద సిస్టమ్స్ దాని మీద ఉంటుంది అనమాట సో బేసిక్గా రెగ్యులేషన్ అంటే చట్టం అది ఫాలో అవ్వకపోతే మనం చట్ట ప్రకారం శిక్షార్హులం అవుతాము గైడెన్స్ అంటే ఒక చట్టాన్ని ఇంకా బెటర్గా కరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం ఎలా మీట్ అవ్వాలి అని చెప్పేది గైడెన్స్ పిఎంపి రెగ్యులేషన్స్ ఇప్పుడు గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీస్కి సంబంధించి కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ అంటే కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి అవి ఏమి అవి ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రతి కంట్రీకి ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి దేశానికి ఒక రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఉంటుంది ఆ గవర్నమెంట్లో ఒక వింగ్ పబ్లిక్కి సంబంధించిన హెల్త్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది అలా ఇండియాలో గవర్నమెంట్ అథారిటీ ఏ బాడీ మన డ్రగ్స్ని రి రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అంటే సిడిఎస్సీ మొత్తం ఫుల్ ఫామ్ చెప్పుకోవాలంటే సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ రెగ్యులేటరీ బాడీ మన ఇండియాలో ఉన్న చట్టాన్ని రూపొందిస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ చట్టం మన ఇండియాలో జిఎంపి రెగ్యులేషన్ ఏంటి అంటే డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్లో ఉన్న షెడ్యూల్ ఈ షెడ్ డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ అనే చట్టంలో మనకి వివిధ రకాల షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఒక్కో షెడ్యూల్ ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ని చెప్తుంది అందులో జిఎంపి రిక్వైర్మెంట్ చెప్పేది షెడ్యూల్ ఏం యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఎఫ్డిఏ అనేది రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దీన్నే మనం యుఎస్ఎఫ్డిఏ అంటాం సో ఈ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఈ రెగ్యులేషన్ ఎన్షూర్ చేసుకోవడానికి ఎన్షూర్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్దే ఈ జిఎంపి రెగ్యులేషన్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ చట్టంలో ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ టెన్ అండ్ పార్ట్ టూ లెవెన్ సిఎఫ్ఆర్ అంటే కోడ్ ఆఫ్ ఫెడరల్ రెగ్యులేషన్స్ ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ టెన్ టూ లెవ్ టూ లెవెన్లో వీళ్ళకి సంబంధించిన చట్టాలు ఉన్నాయి అలాగే ఆస్ట్రేలియాలో తిరుపతి గూడ్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే బాడీ ఉంటుంది తిరుపతి గూడ్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో జిఎంపి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అలాగే కింద కొన్ని కంట్రీస్ యొక్క రెగ్యులేటరీ బాడీ ఏంటి దానికి సంబంధించిన రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అనేవి మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు జిఎంపి గైడెన్సెస్ ఇంతకుముందు చూసినవి కొన్ని చట్టాలు ఇవి కాకుండా కొన్ని గైడెన్స్లు అంటే ఆ చట్టాలకి అడిషనల్గా కొన్ని గైడెన్స్లు అవి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఇష్యూయింగ్ బాడీ ఇది ఇంటర్నేషనల్ కౌన్సిల్ ఐసీహెచ్ అంటాం మనం ఇంటర్నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ హార్మనైజేషన్ ఆఫ్ టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ఫార్మస్యూటికల్స్ ఫర్ హ్యూమన్ యూస్ ఈ ఐసీహెచ్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ దీని గురించి మనం మళ్ళీ ఇంకొక ప్రజెంటేషన్లో చెప్పుకుందాం డీటెయిల్గా ఈ ఐసీహెచ్ అనే ఆర్గనైజేషన్ క్యూ సెవెన్ అనే ఒక నెంబర్ గల గైడెన్స్లో జిఎంపి గురించి చెప్పింది ఇది గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీస్ గైడ్ ఫర్ యాక్టివ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే పిక్స్ అనే ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇన్స్పెక్షన్ కోఆపరేషన్ స్కీమ్ వీళ్ళు పీఈ జీరో జీరో నైన్ ఫోర్టీన్ పీఈ జీరో జీరో నైన్ ఫోర్టీన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూలో జిఎంపిల గురించి చెప్పారు అలాగే డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్
అసలు డ్రగ్ సబ్స్టెన్స్ డ్రగ్ ప్రోడక్ట్ మనం ఇంతకుముందు ప్రజెంటేషన్లో చూసాం డ్రగ్ అంటే ఏంటి డ్రగ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి డ్రగ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి సో ఇప్పుడు ఇందులో ఈ జిఎంపి డ్రగ్ సబ్స్టెన్స్కి డ్రగ్ ప్రోడక్ట్కి అలాగే గైడెన్స్కి రెగ్యులేషన్స్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి చూద్దాం ఇక్కడ మనం డ్రగ్ సబ్స్టెన్స్ దాన్ని ఏపీఐ అని కూడా అంటాము అలాగే ఫినిష్డ్ ఫార్మస్యూటికల్స్ దాన్ని డ్రగ్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా అంటాం వీ రెండింటికి సంబంధించి ఒక రెగ్యులేషన్ ఒక గైడెన్స్ ఇప్పుడు ఏపీఐస్కి వచ్చేసి ఐసిహెచ్ క్యూ సెవెన్ అనే గైడ్ అండ్ ఫార్మ్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్కి డ్రగ్ ప్రోడక్ట్స్కి వచ్చేసి యూఎస్ఎఫ్డిఏ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ ఈ రెండు మనం తీసుకొని కంపేర్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఏపీఐ ఐసిహెచ్ క్యూ సెవెన్ జిఎంపి గైడ్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంట్రొడక్షన్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక కంపెనీలో క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్తుంది పర్సనల్ అందులో పనిచేసే పర్సనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉండాలి అది చెప్తుంది బిల్డింగ్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి వాడే బిల్డింగ్స్ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉండాలి ప్రాసెస్ ఎక్విప్మెంట్ ఎలా ఉండాలి డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ రికార్డ్స్ ఏం డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అలాగే మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇన్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్స్ ప్యాకేజింగ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ లేబ్లింగ్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్స్ స్టోరేజ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాబొరేటరీ కంట్రోల్స్ వ్యాలిడేషన్ చేంజ్ కంట్రోల్ రిజెక్షన్ అండ్ రియూస్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కంప్లైంట్స్ అండ్ రీకాల్స్ కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఇలా మొత్తం ఇరవై సెక్షన్లు ఉన్నాయి ఇందులో అలాగే డ్రగ్ ప్రోడక్ట్కి వస్తే అంటే ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ గైడ్ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకుంటే మొత్తం పదకొండు ఏ నుంచి కే వరకు సబ్ పార్ట్ ఏ నుంచి కే వరకు పదకొండు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఏం చెప్తున్నాయి అంటే జనరల్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ పర్సనల్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్విప్మెంట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ అండ్ రెడ్ ప్రోడక్ట్ కంటైనర్స్ అండ్ క్లోజర్స్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్స్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ లేబ్లింగ్ కంట్రోల్ హోల్డింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాబొరేటరీ కంట్రోల్స్ రికార్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ రిటర్న్ అండ్ సాల్వేజ్ డ్రగ్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఇవి డ్రగ్ ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించిన రెగ్యులేషన్స్ ఈ ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్లో ఉన్నవి గైడెన్స్ ఇవి వీటి కంటెంట్స్ సో ఒక జిఎంపి అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఇవి చెప్తున్నాయి సో జిఎంపి గైడెన్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ ఇరవై సెక్షన్లు ఏపీఐకి సంబంధించి క్యూ సెవెన్ చెప్తుంది డ్రగ్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి ఈ లెవెన్ సెక్షన్స్ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ చెప్తుంది ఓకే ఇవి సిమిలర్గా ఉన్నాయా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయా అసలు ఏంటి జిఎంపి అంటే ఏపీఐకి సపరేటు డ్రగ్ ప్రోడక్ట్కి సపరేటా ఒకసారి చూద్దాం లేదు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అది ఏపీఐ అయినా ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ అయినా బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని సేమ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ తొమ్మిది సెక్షన్స్ సిమిలర్ ఇప్పుడు క్యూ సెవెన్ గైడెన్స్లో పర్సనల్ అంటే పార్ట్ టూ లెవెన్లో ఆర్గనైజేషన్ పర్సనల్ అన్నారు ఇందులో బిల్డింగ్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ అంటే అందులోనూ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ అన్నారు ఇందులో ప్రాసెస్ ఎక్విప్మెంట్ అని అందులో ఎక్విప్మెంట్ అన్నారు ఇందులో డాక్యుమెంటేషన్ రికార్డ్స్ అంటే అందులో రికార్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నారు ఇందులో ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇన్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్స్ అంటే అందులో ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి టైటిల్ కొంచెం అటు ఇటు ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఆర్ కంటెంట్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి సేమ్ సో రెగ్యులేషన్లో మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తారు గైడెన్స్లో ఇంకా దాన్ని ఎలా ఎన్హాన్స్ చేయాలి ప్రాసెస్ ఆప్టిమైజేషన్కి అంటే కరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఎలా మీట్ అవ్వాలి అనేది గైడెన్స్లో ఉంటుంది అనమాట సో అది డ్రగ్ సబ్స్టెన్స్ అయినా డ్రగ్ ప్రొడక్ట్ అయినా మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన జిఎంపి బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి అండ్ ఈ జిఎంపి ఎందుకు కావాలి అసలు ఈ జిఎంపి ఫాలో అవ్వటం వల్ల వచ్చే లాభం ఏంటి లేదా అసలు నేను జిఎంపి ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో నార్మల్గా కన్జ్యూమర్ యూజువల్లీ కెన్ నాట్ డిటెక్ట్ త్రూ స్మెల్ టచ్ ఆర్ సైడ్ దట్ ఇట్ అప్రోట్ ఇస్ సేఫ్ ఆర్ ఇట్ ఫిట్ టు వర్క్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఒక షాప్కి వెళ్ళి ఒక వస్తువు తీసుకోవాలి సపోజ్ మీరు ఒక షర్ట్ కొనాలనుకుంటున్నారు మీరు ఒక షాప్కి వెళ్తారు షర్ట్ కొంటారు దాన్ని వేసుకొని చూస్తారు తొడుక్కొని చూస్తారు కరెక్ట్ ఫిట్టింగ్ ఉందా లేదా కలర్ కరెక్ట్గా ఉందా సైజ్ కరెక్ట్గా ఉందా స్టిచ్చింగ్ కరెక్ట్గా ఉందా ఇవన్నీ మీరు చూసి సాటిస్ఫై అయితేనే మీరు ఆ షర్ట్ తీసుకుంటారు లేదా ఒక షూ కొనాలనుకుంటారు లేదా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఐటెం కొనాలనుకుంటారు షాప్కి వెళ్తారు అది టీవీ కొనాలనుకుంటున్నారు ఆ టీవీ ఆన్ చేస్తారు రిమోట్ ఆన్ చేస్తారు టీవీ కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా ఛానల్
ఇక్కడ కన్జ్యూమర్కి ఆ ఛాన్స్ లేదు అండ్ ఇంకొక మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు టీవీ కొన్నారు టీవీ పాడైతే మీరు అంత టెస్ట్ చేసి తెచ్చుకున్న తర్వాత కూడా టీవీ పాడవుతే మీకు నష్టమేం లేదు ప్రాణానికి ప్రమాదం ఏమి ఉండదు మీరు కావాలంటే టీవీని మళ్ళీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు వారంటీలో ఉంటే వేరాస్ మీరు ఒక డ్రగ్లో మీకు క్వాలి ఒక మెడిసిన్ ట్యాబ్లెట్లో మీరు ఫస్ట్ క్వాలిటీని చెక్ చేయలేరు క్వాలిటీని చెక్ చేయలేదు సరే నమ్మకంతో మీరు ఆ ట్యాబ్లెట్ తీసుకున్నారు తీసుకున్న తర్వాత ఏదైనా అనుకోని ప్రాబ్లం వచ్చి అది మీకు అడ్వర్స్ రియాక్షన్ ఇచ్చింది అనుకోండి ప్రాణాలకి ఏమన్నా ప్రమాదం అయితే మనం ప్రాణాలని కూడా వెనక్కి తేలేం వేరే వస్తువుతోటి మీకు వేరే వస్తువులకి మెడిసిన్స్కి ఇదే ప్రధానమైన డిఫరెన్స్ వేరే వస్తువులు అనుకున్నట్టు పని అయిపోయినా వాటి వల్ల ప్రాణానికి పెద్ద ప్రమాదం ఉండదు వేరాస్ డ్రగ్స్ అనుకున్నట్టు పని చేయకపోతే దీంతో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఒక్కోసారి ప్రాణాలు ఎప్పవచ్చు అండ్ నార్మల్గా ఒక బ్యాచ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన తర్వాత టెస్టింగ్ ఈజ్ డౌన్ అనే స్మాల్ శాంపుల్ ఆఫ్ బ్యాచ్ సో ఇప్పుడు ఏపీఐస్కి వచ్చేసరికి ఐదు వందల కిలోలు వెయ్యి కిలోలు కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు ఒక బ్యాచ్లో అలా వెయ్యి కిలోలు లేదా ఐదు వందల కిలోలు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత ఈ ఐదు వందల కిలోలు నుంచి ఒక యాభై గ్రాములు మెటీరియల్ తీసుకుని దాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు ఫైనల్గా టెస్ట్ చేసి అది ఓకే అనుకుంటే మెటీరియల్ రిలీజ్ చేస్తారు వేరాస్ ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ ట్యాబ్లెట్ ఆర్ క్యాప్సిల్ డ్రగ్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తీసుకుంటే ఒక మిలియన్ లేదా రెండు మిలియన్ ట్యాబ్లెట్స్ వాళ్ళు పని చేస్తే అందులోంచి ఒక హండ్రెడ్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకొని దాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు సో ఈ హండ్రెడ్ ట్యాబ్లెట్స్ టెస్ట్ చేసిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇరవై లక్షల ట్యాబ్లెట్లు రిలీజ్ చేయొచ్చా అండ్ ఫైనల్గా క్వాలిటీ కెనాట్ ఆల్వేస్ బి టెస్టెడ్ సో నార్మల్గా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు క్వాలిటీని మనం టెస్ట్ చేయలేము ఆల్వేస్ టెస్టింగ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ జిఎంపి బట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ టెస్టింగ్ వీ కెనాట్ రిలీజ్ ద ప్యాచ్ అండ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాట్ ఫాలోయింగ్ జిఎంపి ఇప్పుడు నేను ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఓన్లీ టెస్ట్ చేస్తున్నాను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి పంపిస్తున్నాను అంటే రెగ్యులేషన్స్ జిఎంపి రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం కుదరదు జిఎంపి రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం మీ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ టెస్టింగ్లో మీ బ్యాచ్ పాస్ అయినా కూడా మీరు జిఎంపి ఫాలో అవ్వకపోతే ఆ ప్రొడక్ట్ని అడల్ట్ రేటెడ్ అంటారు అడల్ట్ రేటెడ్ కనుక మీరు అలాంటి ప్రొడక్ట్ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తే దానివల్ల మీరు రీకాల్స్ చేసుకోవాల్సి రావచ్చు మీ కంపెనీ సీజ్ అవ్వచ్చు ఫైన్స్ మీ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ మీకు ఫైన్స్ వేయచ్చు గవర్నమెంట్ అండ్ సమ్టైమ్స్ జైల్ టైం కూడా జైల్లో కూడా గడపాల్సి రావచ్చు సో జిఎంపి ఫాలో అవ్వడం అవ్వకపోవడం వల్ల ప్రొడక్ట్కి ఒకటే ఇబ్బంది కాదు అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం వల్ల మీరు కూడా ఇబ్బందుల్లో ఉంటారు అండ్ జిఎంపి ఫాలో అయితే ఏమవుతుంది అసలు ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి సో జిఎంపి ఫాలో అవ్వడం వల్ల మనం క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అండ్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయటమే కాకుండా మనం వీ విల్ బీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఆ ఐడెంటిటీ స్ట్రెంగ్త్ క్వాలిటీ అండ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇవి కరెక్ట్గా ఉన్నాయని మనం అష్యూర్ చేయగలం అంటే భరోసా ఇవ్వగలం అలాగే జిఎంపి ఫాలో అవుతే బిల్డింగ్ క్వాలిటీ ఇన్ టు ప్రొడక్ట్స్ రాదర్ దాన్ టెస్టింగ్ ద క్వాలిటీ మనం క్వాలిటీని ప్రొడక్ట్లోకి బిల్డ్ చేయొచ్చు లీగల్ కంప్లైంట్స్ అచీవ్ అవుతాం జిఎంపి ఫాలో అవటం వల్ల రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ని మీట్ అవుతాం దానివల్ల చట్ట పరిధిలో మనం ఏ నేరము చేసిన వాళ్ళం కాదు ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్వియస్గా క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తున్నామో అప్పుడు మనకి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ యూ కెన్ బీ ద కస్టమర్ మనమే మనం తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్స్కి కస్టమర్స్ అవ్వచ్చు ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి ఈ రిఫరెన్సెస్ మేము తీసుకో తీసుకోవడం జరిగింది సో మీకు ఫర్దర్గా చూడాలి అనుకుంటే ఈ రిఫరెన్సెస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు Thank you for watching the video. If you have any suggestions or clarifications, please write to us as at pharmathoughts1 at gmail.com. Thank you. Have a nice day.